。原来，原来他们不是在骗我。何意？臣有罪，辜负了陛下的信任，辜负了这一身的战甲。辜负了朕？你做了什么？臣私自前往东夷山，救了文人家的二姑娘。虽说是为了救人，但欺君有罪。臣恳请陛下降罪。唐如雪，革职查办。前往我朝竹秀书院任职。竹秀书院是我朝朝廷开办的，教授礼、乐、射、御、书、术，六一。书院依山而建，占地千亩，风景如画。更有我朝最大的藏书阁，馆藏历代名家之作。上有六龙回日之高标，下有。我失手了。哎哎，你跟他道歉做什么？你是不知道，咱们被土匪抓的那段时间，他真的跟那个土匪……哎，可别乱传，把书院的名声都败坏了。我可真同情舒儿他们家。嗯，那我不要那个球了。嗯，走吧，出发。下有下有冲波逆折之回川。哎，师兄，看着枪敬酒，念着蜀道难，还居然什么时候这么厉害了？那是蜀道难啊！嗯，哎呀，完了完了完了，我昨天考试又错了。师兄，师兄，你怎么也来演练场了？跟我们一起去玩吧。多谢，但我还是带着阿卷回去温习功课吧，否则他又要被博士给处罚了。温习跟处罚有什么区别吗？乖，温完书，师兄就带你去吃好吃的。哎呀，师兄你也真是的，我又不是小孩子，你还拿吃的诱惑我、啊？那姐姐，我们就先走了，你快去跟他们一起玩吧。嗯，好，走吧。哎，你们俩听说了吗？啊，第一次麒麟师考的成绩出来了，昨日就出来了。嗯，我爹也去那儿改卷，他回来的时候就一直夸麒麟魁首，所有科目都满分。他写的文章让殷雪崖殷四城都赞叹不已呢。他明天就要入学了，听说书院还专门给他布置了新生仪式呢。他要来咱们书院，会不会把傅远之第一名的位置给挤下去啊？师兄，你不会真的像他们所说的那样？
担心把书院第一人的头衔输给那个麒麟魁首吧？这不过是大家抬举我的笑称罢了。既然不是真的，又何来怕失去？也是，你自小啊就是闻名多城的神童，十四岁所做的诗呢就被先皇认可，还被录入诗册之中。更别说，自从你入学的这一年来，回回考试你都是第一名，所以，这书院第一人的称号呢，师兄你可是实至名归的。嗯，不过话说回来，我也好奇的紧，这个从千万寒门子弟中挑出来的第一名，到底是个什么样子呢？今天天真热呀！是啊，让让让让，让让让让。哟，以为是谁呢？谢子云呀、啊。你说新生入学，你来干嘛？新生入学怎么能没有我们竹秀四少啊？就是啊，怎么能少得了我们呢？作为同柴，怎么也得让新来的感受一下咱们学院温暖热情的校风吧。真是跟你们无话可说。来，让一让，让一让，让一让，让一让啊！完了，这回新来的呀，可要倒大霉了。嗯，那可不一定，等着吧，有好戏看。来，走。啊，阿娟，嗯，你说这个麒麟魁首到底是个什么样的人啊？嗯，既然是万里挑一的人才。那肯定是一个又体面又儒雅的书生了，有道理，走吧。开鸿儒，千秋策，以未年，仲春三月，麒麟魁首，落秋池。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎这是孙文娜拉对我们的好感吗？好家伙！人才呀！学生落秋池，见过丝绸。欢迎落秋池，恭喜你进入竹秀书院。下面请麒麟魁首上台领取。玉麒麟令，载入书院千秋册。去吧，去吧。多谢思成。麒麟魁首，多秋池，那接下来就由你选择投石人了。将由这名投石人带领你熟悉书院的环境，适应书院的生活。鉴于你是破格入选的，呃，我想就让我们书院排名第一的复远之。思成，学生有一个不情之请。哦，你说。学生自幼怕生，不知能否让学生找一个与自己投缘的投事人呢？呃，啊，你看这是，这是什么
。你们觉得如何，子成？本书院，从无此先例啊。哎，我倒是觉得呀，未尝不可。哦，欧阳，你，好。那就由你自己来选吧。依学生来看，这位小师姐就不错。哇，不会吧？太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！陆通茶，你要不要跟我熟悉一下院里的环境呀？啊，不用不用不用，陆通茶初来乍到，还是我带你去熟悉一下院的环境吧。跟我走吧，陆通茶，跟我走吧。阿娟，陆通茶的投诉人不是你吗？跟我走吧，我也不知道啊。陆通茶，体育社三科成绩虽然不是很重要，但是我可以带你学习啊。啊，不用不用，我带你去学吧，陆通茶。对呀，不不不，不要。陆同茶，跟我们来吧。到了，就是。哦，陆同茶，这儿啊就是我们书院的藏书阁了。还有啊，书院还有那边的，哎，文人卷，你怎么在这儿？我，我不是。啊，卷师姐不是我投诉人吗？那，请帮我带路吧。陆同茶，我们大家都很熟啊，我们也可以做你的投诉人啊。对啊，我们都很熟，我们所有人都可以做你的投诉人。对啊，我们都很熟的，很熟的，投诉人。就是。嗯。既然洛梦已经选择了文人卷为我的投诉人，就不会轻易改变了。接下来路由他带就好了。诸位师姐的好意，洛梦心领了，请回吧。哎，可是。请。小柔姐，好好带我。嗯。那我们走吧。走吧，走吧，诸位慢走。走吧，走吧。啊，走吧。怎么了？我还以为你死了呢。我堂堂东夷山君。哪儿那么容易死啊？可我那天明明就看到你掉下山崖了，是吗？那个山崖下面有一个山洞，是我专门用来躲避突袭用的。没想到因为你这个小猴子，我还真用上了。所以，你真的一点事儿都没有，哪儿都没有受伤，断了条腿。啊，你那你条腿严不严重啊？已经好了，不然你以为我为什么到现在才过来找你？那就好，对不起啊，都怪我，是我连累了你。嗯，这还真得怪你。那你可欠我一个大大的人情。嗯，你，我，你不会又想让我做什么奇怪的事情吧？那这个嘛，可就要看你的表现了。嗯，你到现在都没有叫过我的名字，罪加一等。行，秋池，秋池，秋池，秋池，秋池，秋池，秋池，秋池，行了吧？都不回来了吧？这还差不多。哎哎哎，被别人看见就不好了。哎，不过秋池，话说回来。你为什么要来我们书院啊？你不是说你讨厌这里，讨厌的紧吗？我不准说是来找我的。嗯？秋池，请问您千里迢迢的来到我们书院是做什么呢？秋池，来书院能做什么？读书。考取功名，当一个大诗人。当大诗人，那太好了！你那么厉害，肯定可以的。走吧
，我这就带你去看看我们书院里的藏书阁。走。秋池，你看这些，这些呢都是由我们书院历届的同柴们所写，并被记录在诗册里面的诗篇。诗册是什么东西啊？嗯，是由宣宗题意，由翰林院编撰的一本诗册。在每年万寿节呢，陛下都会亲自挑选这一年的诗魁，要是被陛下选中的话，那可是至高无上的荣耀呢。雨夜思，复远之。怎么样，厉害吧？这可是师兄十四岁所作的诗，算所有入选人当中年龄最小的，也是都城出了名的天才。嗯，我还站在这儿呢，你就这么夸你这个老相好？老相好，我，哎呀，我不是说过了吗？我们只是兄妹。兄妹？啊，就他看你那个眼神，就好像自己家养的小娘子一样。想什么呢？你，你不要瞎说了，我们自小一起长大。那关系肯定要比别人更加亲厚一些嘛，不是你想的那样。嗯，最好是这样。他灭了我的山寨，抢了我的压寨夫人，这笔账我要好好跟他算。对对对，不行，不行，秋池，你就放了师兄吧，他也是为了救我才那样的嘛。你只要放过他，我保证以后什么都听你的，好不好？好不好？求你了，你就看在我的份上吧，求你了。小池，你就别去找了。哎，行了行了行了，那就要看看他的表现了。哎呀，啊！小池，你是不是肩膀酸？我帮你捏捏。这么硬钱啊？秋池，你就别难为师兄了。嗯师兄为了这事儿，其实也遭了不少罪呢。听说他在山上的时候，不小心丢了自己的腰佩，就因为这个事情，还被他母亲狠狠的责罚了一顿呢。嗯，哎，腰佩，在东一山。是啊。哎，所以秋池，你刚刚答应说愿意不报复他，我真的很开心。这一证明洛秋池果然是一个大。大好人，我是不是跟你说过，不要跟我提“好人”二字？这才过了多久，全都忘了？没忘没忘，下次保证不讲了。呃，不过秋池，我还是得提醒你啊，既然你已经决定来到这个书院，那你就千万不能暴露出你在山上的习性。这里有很多人都跟你交过手的，一旦被发现，你就是东云山君，那他们肯定。怎么小师姐，我演的不像吗？如果要是被他们发现了，他们要报复我的话，你觉得我会轻饶了他们吗？嗯。守夜人，守夜人，嗯，我们书院的藏书阁里的藏书量可是浩如烟海，更有很多珍贵的名籍，所以啊，书院就请来了这个守夜人。听说这个守夜人以前在江湖上可是鼎鼎有名的恶霸，他是被思成救了一命之后，就甘愿来到这个书院当守夜人，白天。怕自己的样子吓到同柴们，所以一般都会在楼上的机密室里待着，到了晚上再来巡视整个阁楼。不管是谁，一旦被发现，就算是傅远之那样的优秀学生，都会被他暴揍一顿，然后丢出去。傅远之，妖配。所以说，秋池，秋池，我们赶快走吧。走什么？听你这么一说。
我还真想去会会他。啊啊！不行不行不行，小池，你不能去。书院里有不少不怕死的同柴们都进去过，无一个不是趾高气扬的进，鼻青脸肿的出。哦。所以你到底是在阻止我呀，还是在故意激我？我，啊、不行，秋池，我们还是快走吧，走走走走。哎哎，快快快，走你好，我叫洛秋池，新来的。你呢？我那是书院的武术教头。武术教头。对了，东屋给你，堂屋你我共用。还有，不能带脏污之物进来，明白吗？我素未谋面，为何如此？接招就是，哪来那么多废话？没事吧？你怎么会和杭将军打起来呢？我不是将军。杭教头，你怎么突然和杭教头打起来了？将军，他是个将军。都说了，我不是将军。他，他曾经是个将军，现在在书院给我们当武术教头。你公然袭击朝廷命官，跟我大理寺走一趟吧。那个杭教头，洛通茶他不是故意的，他中间肯定有什么误会，你就放过他吧。怎么，不愿意去吗？站着干嘛？快认错啊！哦，呦，对对对对对对对对对对对对对！哦呦，就抱抱抱抱抱抱歉抱歉抱歉抱歉，下手怎么这么重啊？哎呦！抱歉，抱歉，原来你是将军啊！怪不得我一看到你就想有跟你切磋武艺的冲动。切磋武艺？嗯、切磋武艺？对啊，不就是简单的过个招吗？你不是武术教头吗？不可能连这个都不愿意吧？不能再有下一次。哦。哎呀，哎呀，快点跟我过来！哦，好英俊啊！哎，英俊也
什么用？得不到。走吧，别走吧，不得不到。走啊！秋池，你不是说好了不惹事的吗？他叫什么？谁啊？哦，他叫杭如雪。杭如雪，怎么了？害我坠崖太有份儿，我这条腿就是因为他们断的。不会吧？和杭教头一回都城，就主动向陛下请罪，而且他就是因为这个才会从大将军被贬到武术教头。就因为这个，他才被贬到武术教头以及护卫统领。这也算是受到惩罚了吧，秋池，你就放过他吧。不行，为什么？我已经答应过你放过傅远之了，他不算。自古一报还一报，这才是真理。我会好好陪着他，慢慢玩。哎，嗯，你不是说女生不能进男生院舍吗？你刚刚怎么跑进来？我我刚刚。我刚刚就偷偷跑过来，你看刚刚那么多人呢，都是偷偷跑过来的。啊，不跟你说了，我先回去了，秋池。怎么也不提前说一声啊？我以为你今天晚上住在书院呢。小晴，叫厨房加几个舒儿爱吃的菜。是。二姑娘，嗯，文人公说，请您回来以后去书房见他。我。是。你回来有一段时间了。这阵子呢，我一直在忙着麒麟思考的事儿，也没时间来问你，怎么样啊？一切都还好吧？挺好的，谢谢父亲。你心里有什么话，可以对父亲说？我，你怎么来了？我不能来吗？你们父女俩是有什么话，我听不得。哪有什么话？你有什么事你说吧。我是来告诉阿俊有一个好事儿。我，好事儿。你也知道，这都城现在传遍了，说文人府的二姑娘被土匪给糟蹋。我没有。不管是真是假，这人言可畏呀。再这样下去，我们家淑儿也会受到牵连。你说这话什么意思啊？我的意思是，俊儿年纪也不小了，我呢就自作主张替他张罗了一门婚事。河南府少尹李清马上就要回都城了，虽然他们家不如我们家，但是也是四品官员。听说他们家的长子长得眉清目秀，配你，应该可以了。郎君，如何？这淑儿都还没嫁人呢，哪有妹妹先嫁的？现在不是讲道理的时候，再这样下去。我们文人家的名声都被拖垮了。阿娟，你有什么想法？我，我都听父亲的。好，那就这么定了。
你心中可有怨言？没有。嗯，以目前这个情况来说，这件事对你来讲是个好事儿。你轻点儿，到了。小师姐，你坐哪儿啊？喏，那里。博士来了，我不跟你说了，我先走了。阿健，早啊，早。哎，罗秋池，你怎么还站在这里啊？我投石人没告诉我坐哪儿啊？吴仁娟，怎么回事啊？嗯，对不起，欧阳博士，是我疏忽了。你跟我道歉有什么用啊？对不起，骆同柴。啊，小师姐，没关系。好了，秋池啊，你的座位呢？欧阳博士，我旁边还有空位。骆同柴若是不嫌弃，可以坐这里。嗯，我嫌弃。你什么意思？我就是字面意思啊。好了好了好了，秋池的位置为师早有安排。来，随我过来。骆秋池，你就坐在这里。好了，咱们来上课。大家有没有看过骆秋池在？阿娟，嗯，你觉不觉得这个骆秋池以前在哪里见过啊？为什么我一见到他就有点害怕呀、啊？有吗？你你记错了。欧阳博士，欧阳博士，学生有一节，不知对不对？傅远之，你说说看。明写灵鸟遨游仙乡，这仙乡。是对青云仕途的暗指。那句“紫尘邀我登仙侧，心念山木一旁黄”，既写出了对宦海的渴望，又写出了对仕途崎岖难攀的慰藉，是为朝堂所用。山木，所指便是平凡自在的生活，在进退之间，两难取舍，写得实在生动。傅远之说得好。说得好，说得不错。罗秋池，诗是你写的，你对远之的见解有何看法？回博士，傅同柴不愧是书院第一人，果然见解独到。只是洛某写诗的时候，没有这么多心思，可能是你想多了。所谓笔者无心，观者有。傅同柴是看我的诗，照到了自己的本心吧？你这话什么意思？你觉得是什么意思，就是什么意思。在座各位，如果没有父辈的荣光的话，谁还能坐在这里？他真的是什么意思？就是，就是。罗秋池，差不多得了吧，别太过分了。找死吧你！对啊，你以为你是谁啊？凭什么这么说我们？再说一遍，好了，不要吵了。对，你都说意思啊？你谁啊你？哎呀，不要吵了，你们。说呀，说呀，说。是不是想打架？是不是想打架？就是啊。都不要吵了，像什么样子啊？课堂上吵吵嚷嚷，早跟你们说过啊。有辩论，好好说，都给我坐下。欧阳博士，既然骆同柴如此自信，学生也想领教领教，不如就由他来教教我，如何作诗。嗯
寂寂好雨晚晴香，南歌未起梦未长，孤灯不醒窗前月，今时重柳旧时堂。袅袅泊愁满空房，明日雁落谁家抢？闲时花开开几朵，开到烂漫又斜阳。欧阳博士，傅同柴的尾句虽说情浓意尽，但却有艳迷之嫌。不够端正。我的这句，是在近处设峰回路转的机缘，求的是情有尽，意无穷。当然，傅同柴前几句意象已佳。我的呢，就是借力用力，顺水推舟。欧阳博士，你觉得如何？这个，欧阳博士，您不必为难。学生也好奇的很，究竟你们觉得这两句？孰好孰坏？呃，你们先坐。欧阳啊，刚才洛秋池的第一堂课感觉怎么样？可还适应得了？哎呀，思成啊，别说是他适应了，依我看呢，要不了两天，要么他被那帮坏小子给收拾了，要么……那帮坏小子把他就给收拾了。哎，欧阳，你也觉得那帮学生们会对付罗秋池？哼，今天的课堂啊，你没去看看？哼，哎呀，还不只是学生们呐、啊！哎呀，情情情，爱情没有。滥情要不要？哎，你们说，每天不是在这个学堂里做功课，就是在家写功课，哪有那么多时间谈什么情不情、爱不爱的？嗯，要我说呀，咱们竹秀书院就不该来这么一个祸害。就是啊，哎，你们说说看，这无门无户、杂草一根的，是不是隔着大老远就闻着一股？寒酸气，呸！瞧他这寒酸样。是。阿俊。嗯，拿下去。干嘛呀，孙左阳？哪儿都有你啊！天天跟你们这种人待在一起，身上也臭臭的。走吧。哎，屁股粘上了，起来啊！写写写写写写写，写。新来的，你不是说我们都是草包吗？那你肯定是很厉害了，想必多模仿几个人的字迹，多写几篇文章也不是什么难事儿吧？那我们四个的作业就交给你了，好好写。刚刚的事儿我可以既往不咎。谢子云，你欺负心头柴，你不要脸！关你什么事儿啊？他刚刚说的人里也有你一个。你就是，你别管了，我们先走。我，好，我帮你们写。哼，好好写，学着点字迹，别写错了啊！哎，哎，哟，写上了，让你写你还真写，这骨头还真是不值三两重。不过我喜欢，就当。多了个打杂的在身边，你好好认清楚，认清楚我们竹秀四少，以后咱们打交道的机会多的是，啊，认清楚了，好好做狗吧，啊，别出错啊。那个，那你把我的也写了吧。你们还记得模仿前面的字迹。别被博士发现、啊！可是他们真的太过分了。你如果去了
，大家肯定要说你了。我，走吧，走吧，走吧，好好写啊。哎，走，走吧。秋池，你为什么就任由谢子云他们欺负？你干嘛不反抗啊？心疼了？我没有，没有。哼，这么多作业，你得写到什么时候啊？要不我帮你吧。刚刚他们欺负我的时候，你不帮我说话，你现在跑过来献什么殷勤啊？啊！你先放开我！我我刚刚不敢吗？不敢。当初在我山寨敢顶撞我，现在回到你的地方，你反而变怂了。那个野猴子跑哪儿去了？你不懂，我在这里最不能做的事情就是出风头。当然不敢了，只要我做出什么出格的事情，都要被家里斥责的。什么出格不出格的？你就是你，你想干嘛就干嘛，你管他干什么？哼，切，哪有这么简单？哎呀，都说你不懂了。我不懂。秋池，凉亭见喽。